RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes Natalia Olivares Bienvenidos a este Carrusel de las Artes Musical Les invitamos a descubrir Montreal ¿Por qué Montreal? Por sus noches africanas La ciudad más francófona de las Américas nos invita a descubrir su legado musical africano. Vibraremos con el festival Nuit d'Afrique a lo largo de este programa. Descubriremos nuevas tendencias como los ritmos de Kisaba. Montreal reivindica también una herencia latinoamericana en su historia musical. Stephanie Osorio promueve en Canadá la escena afrocolombiana. Una de las leyendas de esta edición es Takana Zion de Guinea Conakry. Ha llegado a Montreal con sus ritmos R&B, dancehall, blues y un poco de salsa. Entonces, bienvenida a Montreal. El Festival Nuit d'Afrique celebra la música y también la africanidad de esta ciudad, una de las más cosmopolitas de Canadá. Para Vanessa Kanga, nuestra embajadora durante el viaje, nuestra embajadora cultural, parte de la historia musical de esta ciudad nace en su barrio, el barrio Côte de Neuf. Estamos en Côte de Neige, uno de los barrios más bonitos de Montreal para mí y en el que vivo desde hace 20 años. Es un barrio joven, dinámico y cosmopolita con 135 nacionalidades. Es uno de los más bonitos porque aquí encontramos gente que viene de África, de Asia, de Europa. Hay tres grandes universidades y una escena artística local extremadamente abundante en cuanto a artes visuales, con los murales, en cuanto a teatro y a literatura. Por aquí pasan muchos autores conocidos y es para mí un gran placer darles la bienvenida. La particularidad de este barrio situado en el centro de la isla de Montreal es que la cultura africana se vive a diario y a través de sus murales y su arte gráfico como testigos. En Montreal, la principal comunidad afrodescendiente es de origen haitiano, pero aquí en Côte de Neige también hay comunidades africanas. Mucha gente viene de R de Congo, de Camerún, Ruanda o Senegal. También hay gente anglófona de Ghana o Nigeria, por ejemplo. Pero yo diría que el corazón vibrante de la francofonía proviene de estos tres países, R de Congo, de Camerún y Senegal. Congo, Kinshasa, Boku, Camerún y Senegal. En Côte de Neige, la cultura africana se ve y se escucha 24 horas al día y en periodo de verano esas sonoridades se desplazan para retumbar en los escenarios del Festival Nuit d'Afrique, una institución en Montreal. Es muy interesante escuchar todas las mezclas musicales posibles. Hay hip hop, salsa, cantos folclóricos indígenas, música electrónica. Hay mucha hibridación. Nos reúne una cultura ancestral, pero en torno a la música contemporánea de 2024. No puedes venir a Montreal sin pasar por Nuit d'Afrique. Es un mercado, es una extraordinaria plataforma de expresión y un encuentro de todas las culturas afrodescendientes, no solo las africanas. Nuit d'Afrique celebra sus 38 años, invita a más de 70 artistas de 30 países. Diferente la idea es mezclar las nuevas tendencias con los ritmos tradicionales. Vamos a ver si Kisaba, la estrella de Quebec, asume esas condiciones. Si tú ves el Congo, yo vengo de República Democrática del Congo y allí nos encanta bailar. Bailamos rumba congoleña, música típica del Congo y a menudo estamos con bailarines en el escenario. Pensé que sería una buena idea traer a Canadá, a Quebec, estas influencias congoleñas, incorporarlas al universo del rock y el pop y mezclarlas con el afrobeat y la música electrónica. 
Desde pequeño, en el Congo, mi abuela me enseñó todo. Ella era percusionista y cantante. Empecé a tocar percusión y a cantar canciones tradicionales con ella. En República Democrática del Congo hay miles y miles de músicas tradicionales. Además, existen 255 lenguas y dialectos. Y esto significa también que existen 255 ritmos musicales. El ritmo de música. Isaba nombró su estilo afrofuturismo en una fusión del francés, inglés, kikongo y lingala. Así cumple con todos los requisitos del Nuit d'Afrique, el festival, mostrar nuevas tendencias pero respetando y promoviendo la cultura y ritmos tradicionales. Yo estudié el jazz y luego quise experimentar dando mayor protagonismo a la batería y funcionó. Además, soy cantante, así que canto y bailo en el escenario con dos guitarristas y sin bajista. No tengo la intención de parar ahí porque todavía no he aprendido todos los ritmos musicales. Nos divertimos mucho al final. La música latinoamericana y la africana son de la misma familia, así lo dice la historia. La artista Stephanie Osorio vino a reivindicar esa hermandad arriba del escenario de Nuit d'Afrique. Bueno, sabemos que desde la conquista Cartagena eh, fue la cuna de la cumbia, ¿no? Y bueno, aquí se pasó algo muy interesante que fue la mezcla de la cultura española, la cultura africana, bueno, también estaban los autóctonos de la región, así que se creó toda esta riqueza musical y bueno, pues Latinoamérica es rica en música y en muchas otras cosas culturalmente. Y bueno, viniendo de, de ahí, todas mis raíces están en Latinoamérica, donde podemos aprovechar de todos estos ritmos afrolatinos, porque tenemos esta gran influencia que además es muy fuerte. Y todos estos elementos están presentes hoy día en mi música. ¿Dónde están? Los pájaros ya no están. Galardonada Mejor Artista Femenina en los Latin Award Canadá de 2022 y 2023, Stephanie Osorio interpreta esa mezcla cultural afro-latina de la costa caribeña colombiana donde ella nació. Su objetivo es que no se pierda e incluso se conozca más y mejor fuera de sus fronteras. Los pájaros, ¿dónde están? Viviendo aquí en Quebec, donde hay una multiculturalidad, eh, es importante reunirnos y poder festejar toda esta riqueza cultural que cada persona trae de, de su país. Bueno, la música es universal y hay espacio para todos. Eh, en este momento el espacio es para el reggaetón, ¿cierto? Está muy fuerte y bueno, así como lo fue el rock en algún momento, así como lo fue la salsa en algún momento, y todos tenemos, eh, todas las, las músicas tienen un momento y un espacio, pero siguen vivas. Siguen vivas, siempre haya personas que sigan creando en estos géneros, porque no podemos dejar morir nuestras raíces, tenemos que trascender con ellas. Está mi estilo musical, yo diría que es un pop afro-latino. <risa> Así como Stephanie Osorio, el artista colombiano Mateo vive en Montreal, donde se inspira de las músicas africanas. Así lo reivindica él con su música. Por tu boca me estoy quedando ciego. Históricamente, la, la influencia afro en Latinoamérica ha sido simplemente innegable, enorme. En mi proyecto y en mi caso es mega importante porque... Tengo elementos afro-latinos, afro-beat, 
pop rock alternativos que vienen a, a dar la, el sonido y la identidad a lo que somos. La banda que tengo también es súper importante, yo tengo un baterista jamaiquino, un percusionista afroperuano, tengo colombianos, o sea, es como una mezcla de, de muchas culturas que convergen en, en música. Guinea Conakry también respondió presente al llamado de Montreal con la estrella internacional Takana Zayan, llamado el profeta guineano del reggae. África es el verso de la humanidad. África es la cuna de la humanidad, por eso felicitamos a los organizadores del festival por este concepto que es más amplio que la palabra misma. Venimos a brindar amor y vibras positivas. Crecí en un barrio muy popular, pero vengo de una familia muy poderosa. El linaje de mi padre es muy importante. Somos la séptima generación de hacendados de la ciudad donde crecí. Mi padre era político, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero cuando decidí hacer música, tuve que dejar a mi familia y refugiarme secretamente en Bamako, en Malí. Trabajé duro para desarrollar mi personalidad. En una familia no podemos ser todos iguales. Se necesita un poco de todo y cada uno tiene su estilo. Yo elegí mi propio camino necesitaba alejarme. Hace un año tuve la oportunidad de tocar en Brasil, en Salvador de Bahía. Tocamos con el grupo Ogun, que me entregó su cariño. Expresamos esa energía espiritual salvadora a través de la música. Algo que vi en los rostros de los afrodescendientes es que en el continente americano, incluso cuando no entienden las lenguas africanas, logramos comunicar. Y nos despedimos de Nuit d'Afrique, nos despedimos de Montreal. Gracias por acompañarnos en esta aventura en Carrusel de las Artes y los dejamos con Takana Zion y como se dice aquí, merci y a tanto. The lion is beyond the